。谁啊？进来。陈总，我是来打扫卫生的。照顾你，我这边还有点事儿。行，有事你帮忙。那行行，陈总。喂，李秘书啊，啊，你把上次那个许阿姨、保洁给叫过来，来办公室一趟。行，快点啊。年少的心中有些轻狂。陈总，你找我呀？徐阿姨，你来了。陈总，你的身体怎么样？阿姨，我这个身体啊，好多了。上次的事，真谢谢你了。陈总，谢什么呀？这是我应该做的。再说了，就是一个陌生人，我也应该帮呀。对了，阿姨，上次我在医院听您打电话。说什么医药费？这怎么回事啊？陈总，这不是我儿子病了吗？在医院，没事了，没事了。这病了吗？哎，有五万块钱，能买这个？有钱，有钱，能用？是啊，这手术费啊，这做的差不多了，这钱也不能要。阿姨，这个钱你就收下吧。给你儿子看病。再说了，上次的事我还没谢谢你呢，就当是我的心意。拿着吧，咱们公司啊，有你这样的员工啊，是咱们骄傲。陈总，要不这样吧，这个钱算我借你的，等我有钱了，很快会还给你的。阿姨，没事的，你还拿着这个钱啊，给你儿子看病，这其他的都无所谓。行，行，陈总，谢谢你，谢谢你。阿姨，没事的。对了，阿姨，还有一个好消息要告诉你。小姐，陈总，什么好消息啊？阿姨是这样的，咱们公司不是一直有一个后勤部的保洁主管的位置吗？这一直空着，我觉得你挺合适的。这，陈总，我能行吗？你看，我年龄都这么大了。阿姨，我相信你啊，能行的。你先拿这个钱啊，给你儿子交上医药费。
，明天啊你又来报道。行，行，陈总。那阿姨，快去吧，加油，加油。期望的，好，好，我相信我儿子将来会有出息的。妈，我现在想着呀，要赶快毕业，找到个好工作。我有了出息，以后就能好好孝顺你了。儿子，这上大学也很辛苦的。我儿子长大了也懂事了。妈，这不辛苦。对了，妈，我这不是想着还没有开学的吗？离开学还有一段时间。所以我想出去打工，儿子，你这样能行吗？能行，我啊出去挣点学费，替你分担一下。好，好啊。行了，妈，你要在这休息，我去给你做饭去。行，行。哎呀，祝我儿子终于长大了，也有出息了，我高兴呀。应该是这。谁呀？来啦！谁呀？姑娘，你找谁呀？请问这是邢阿姨家吗？邢阿姨，姑娘，我就是呀，我怎么不认识你呀？阿姨你好，这我能进去说吗？那那行吧，姑娘进来说吧。是谁呀、啊？找我有什么事吗？阿姨，是这样的，这十几年前，你是不是在村口捡到一个孩子？啊？孩子？是啊，姑娘，怎么了？这啊，他是我的弟弟。什么？你弟弟？现在？你们怎么知道找了？以前干什么去了？阿姨，其实是这样的。这当年啊，我父母做生意失败了，这没有办法，才把我弟弟给丢弃的。这后来一转眼他就后悔了，再去找孩子就不见了。姑娘，你的父母太狠心了吗？这再难，也不能把自己的亲骨肉给丢了呀。阿姨，这当时也是没有办法呀。那么多年了，我的父母一直活在自责之中。这些年啊，我也一直在找他。这次啊，终于打听到了，姑娘，你说这话什么意思啊？阿姨，你先别着急，我不是来跟你抢走我弟弟的，是我妈这么多年一直惦记我弟弟，这都思念成疾了。这我今天来就想带着我弟弟回去见我妈最后一面，好了却他老人家的一桩心愿啊。这。妈，妈，这不是真的，对不对？儿子，是真的。弟弟，你就是我弟弟，跟我回家好不好？我为什么要跟你回家？凭什么呀？孩子，你母亲病了，要见你最后一面，你呀、啊，就跟你姐一块回去吧。妈，我不去，我凭什么见一个陌生人啊？你就是我亲妈。怎么了？这妈说话。你也不听了。昨天听妈的话，跟你姐一块回去，妈在家等着你。走吧。
妈，你养我小，我养你老。你在家等我回来，我一定会孝顺你的。儿子。